Bem, povo abençoado. O segmento final, por volta, agora, três minutos depois da meia-noite, no horário da África o Oriental. Deixe-me trazer o tradutor a bordo para continuar esta linda mensagem do Senhor. Agora eu tenho a tradutora a bordo. Povo abençoado, nós vimos um segmento muito importante onde o Senhor está levantando uma advertência muito séria de quão temporário é esta vida nesta terra. E nós vimos muito claramente que o Senhor está dizendo que se você quer ver aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo e totalmente iluminados pela salvação do Evangelho, a salvação da graça, então você tem que checar como que eles estão vivendo. E você vê muito claramente que quando alguém é nascido de novo apropriadamente, genuinamente, você imediatamente vê a, que a forma como eles estão vivendo as suas vidas, que a vida deles demonstra que eles são iluminados e eles demonstram que sabem que a vida nesta terra é temporária. Em outras palavras, eles estão cientes que depois desta vida há prestação de contas e há juízo. E quando o Senhor vem para julgar, Ele vai julgar a condição do coração. Ele vai julgar de acordo com a fé do crente. Quanto que você creu em Cristo Jesus? O quanto que você aceitou Jesus? E Ele vai julgar de acordo com as suas obras. Baseado na justiça. De acordo com o quanto de graça que você recebeu, o quanto de graça que te foi dado. É por isso que eu quero avançar nesta conversa. Olhando agora o caráter daqueles que vão entrar. O Senhor muitas vezes os chamam de seus filhos, filhos de Deus, filhos do reino. E lá, enquanto é ressalto para vocês os atributos daqueles que vão entrar no reino de Deus, aqueles que são nascidos de novo cristãos, eu também não vou falhar em exaltar a advertência de que nem todos os crentes serão cidadãos do céu. Que nem todos os crentes serão cidadãos do céu. Por exemplo, imediatamente no livro de Mateus, capítulo 7. Se você abriu comigo em Mateus, capítulo 7, dos versículos 21 ao 23, você vê uma séria advertência e alerta que o Senhor está levantando, está exaltando aqui. Uma advertência e alerta que Ele traz para esta geração de cristãos, 
Mateus capítulo 7, povo abençoado, abram comigo do versículo 21 a 23, onde ele diz, Novamente, se você olhar lá em cima, você vai ver a árvore e os seus frutos, você vai ver um caminho estreito, então você vê que houve conversas muito importantes que o Senhor teve com a igreja antes, lá em cima, antes do versículo 21. E ele diz então em Mateus 7, 21. Ele diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele começa apresentando a desqualificação para o reino de Deus. A desqualificação. Ele está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, que dizem que são nascidos de novo, serão cidadãos do reino de Deus no céu. E isso é sério, que nem todos os que proclamam a salvação ao cristianismo, que dizem que são nascidos de novo, vão entrar no reino de Deus. Isso é sério, quando ele diz... Mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Versículo 23 de Mateus 7, ele diz, Então eu lhes direi claramente, abertamente, publicamente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como que os que praticam o mal estavam fazendo milagres em nome dele? Como que aqueles que praticam o mal estavam profetizando em nome dele? Como que os pra que praticam o mal estão expulsando demônios? Como que o reino pode se voltar contra si mesmo? Então, você pode dizer que ele está dizendo, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Eu nunca vi que vocês fizeram isto. Então, o Senhor está definindo aqueles que não vão entrar no seu reino. Muito sério. E em Mateus capítulo 7, o próximo capítulo, bem ao lado, no vamos começar no 8, no versículo 8, ele diz, Mateus capítulo 8, 
Eu vou começar do 8 até o 12. E ele diz o seguinte. Respondeu o centurião. Vamos começar no 5, melhor. Entrando Jesus em Cafarnaum, um centurião veio até ele pedindo-lhe ajuda. Senhor, ele disse, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. O centurião respondeu, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno de que o Senhor venha debaixo do meu teto. Senhor, eu não mereço que o Senhor venha debaixo do meu teto. Mas disse apenas uma palavra. E o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Com os soldados sob o meu comando. Eu digo para este, vá. E ele vai. E a outro, venha. E ele vem. E eu digo ao meu servo, faça isto. E ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado e ele disse àqueles que o seguiam. Em verdade, eu vos digo que não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Agora, no versículo 11, ele entra novamente na desqualificação. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isto é sério, povo abençoado. Jesus começou a definir os cidadãos do céu, os cidadãos do reino de Deus. E se você olhar Mateus 7, se você fizer uma vista panorâmica, passar os teus olhos, ele começa em Mateus 5. Em Mateus 5, podemos começar em 5, por exemplo. Muitas coisas são faladas aqui a respeito dos cidadãos do reino de Deus. Jesus foi um longo caminho tentando definir para a humanidade a quem seriam os cidadãos do reino dos céus. Quem seriam os cidadãos dos céus e quem o cidadão e quem o reino de Deus iria e quem o reino de Deus iria tirar da terra? 
Jesus demorou muito tempo falando do reino do céu e definindo os requisitos para entrar. Quais são os requisitos na fronteira? Assim como há uma, um, um, há uma fronteira onde todos que passam têm que mostrar os seus passaportes. O que ele está definindo, quem vai entrar lá? Por exemplo, se você começar já a examinar imediatamente, em Mateus capítulo 5, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui no versículo 3, ele já está começando a definir os cidadãos do reino de Deus. Bem-aventurados os que choram por causa do estado de pecado da terra, os humildes, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, Aqueles que são perseguidos por causa da justiça e da santidade. Jesus demorou muito tempo definindo esta definição, esta definição dos cidadãos do reino do céu. Para que eles possam se preparar nesta terra, para que você possa olhar para eles e saber que estas pessoas estão se preparando para o outro reino. Ele, ele também disse que eles são o sal da terra. Ele também disse que eles são a luz do mundo. Jesus gastou um longo tempo para definir quem são os cidadãos do reino de Deus. Ele disse que eles são aqueles que vão cumprir a lei do Messias, a lei da graça. A nova lei da graça, ele diz, é a mais elevada lei, é a lei mais elevada, mais elevada do que a lei do Antigo Testamento. Ele disse que eles iriam amar os seus inimigos. Eles dariam aos necessitados. Eles jejuam. Eles estão acumulando para si mesmos tesouros no céu, não aqui na terra. Ele diz, busque, bata e será dado. Eles estão buscando, eles estão batendo. Então, ele trouxe à frente o caminho estreito e o caminho largo. E então, ele disse, eles estarão andando no caminho estreito. Então, o que nós acabamos de ler no livro de Mateus, capítulo 8, falando a respeito de como aqueles que têm um senso de que já são, já estão prontos, já são donos, vão perder o reino. Aqueles que já se sentem garantidos, que acham que porque nasceram de novo, já pertencem ao reino de Deus. Isto é o que você mais vê hoje no corpo de Cristo deste tempo presente. Aqueles que já se consideram garantidos. 
E você vê que é exatamente disto que o Senhor está advertindo quando Ele diz muitos virão do Oriente do Ciente, do Oriente do Ocidente, eles virão ao Reino da Glória, se sentarão na mesa do banquete com Abraão, Isaac e Jacó na festa no Reino de Deus. Enquanto que os filhos do reino serão desqualificados e fechados para fora. Então, ao mesmo tempo, nós lemos em Mateus 7, onde ele diz, em verdade, em verdade, eu digo, eu nunca conheci vocês, eu nem sabia que vocês estavam fazendo isso. Essas coisas. Em outras palavras, quando ele olha para a igreja hoje, ele está dizendo que nem todos os cristãos são cidadãos do reino de Deus no céu. Ele disse que nem todos aqueles que são crentes cristãos são cidadãos do reino de Deus. Isso é sério. Ele diz, nem todos significando nem todos os cristãos, nem todos os pastores, nem todos os bispos. E então ele fala a respeito do choro e do ranger de dentes do lugar para onde eles serão lançados. Isso é sério, povo abençoado. O Senhor está levantando algumas sérias desqualificações que vai atrapalhar muitos, muitos que não estão se importando com a santidade. Mas você vê na conversa, no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, e muito claramente ele agora estabelece um padrão, um, um marco, um padrão para entrar. Porque ele está dizendo para eles que, veja, não é porque você pertence ao povo prometido, você nasceu em Israel, que você já está qualificado para o reino de Deus. Não, é isso que ele está dizendo para eles aqui. Mas ao contrário, ele disse que entrar no glorioso reino de Deus vai exigir uma fé muito forte como esta do centurião. Uma fé forte como esta do centurião. Gálatas 3, do 7 ao 9, ele diz o seguinte, abram comigo o povo abençoado no livro de Gálatas, capítulo 3, ele diz o seguinte, dos versículos 7 ao 9, Gálatas, capítulo 3, do 7 ao 9. No versículo 6, ele diz o seguinte. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então, entendam e estejam certos de que os que são da fé, os que creem, estes são os filhos de Abraão. 
Ele diz, a escritura previu que Deus justificaria os gentios pela fé. E anunciou as boas novas primeiro a Abraão. Todas as nações serão abençoadas por meio de você. Assim, todos os que creem, os que são da fé, são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Deus está exaltando a fé muito antes de como que ele viria e ele iria alcançar as nações pela fé, pela fé deles. E ele diz no versículo 28, no mesmo Gálatas, capítulo 3. Ele diz, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se você belonga a Cristo, então você é Abraão, e você é de acordo com a promessa. E se vocês são de Cristo, então vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então isso é muito poderoso, povo abençoado, que quando ele alerta uma geração de que esta vida é temporária, então o Senhor estabelece um padrão e eles dizem, aqueles que pertencem ao reino, eles, eles são assim, eles têm este tipo de fé. No livro de Mateus 13, do 31 ao 32, ele diz o seguinte, Mateus 13, 31 e 32, ele diz, a parábola do grão de mostarda e então ele diz o seguinte, Mateus 13, 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Que um homem plantou, pegou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, entretanto, quando ela cresce, torna-se a maior das hortaliças e transforma-se numa árvore. De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Este grão de mostarda é o Messias. Ele veio na manjedoura de uma forma muito simples. Então ele cresceu e ele tornou-se esta enorme árvore do Senhor. E então ele diz muito claramente aqui agora... Que agora, muitas aves do céu vêm e fazem os seus ninhos nos ramos desta árvore. 
Many different types of birds. E o que é espantoso aqui é que muitos tipos diferentes de aves vêm e fazem os seus ninhos. But not all the birds that are patching inside there, inside that church, are good. Mas nem todas as aves que fizeram seus ninhos naquela, naquela igreja são bons, são boas. E isto é sério. Porque o Senhor diz que na casa do Senhor nem todo cristão que está lá é santo e nem todo cristão vai entrar. Por quê? Por causa da rebelião. Esta rebelião que você vê que consumiu esta geração. Rebelião pública e aberta contra Deus é absolutamente mortal. E o orgulho humano eles são tão orgulhosos dos seus status, das suas cidadanias, eles são orgulhosos de tudo, das suas profissões. A arrogância deles, estas são as coisas que vão fazer os cristãos falharem em entrar no reino de Deus. A falha em ouvir a voz de Deus, a rebelião que não quer ouvir a palavra de Deus. Estas coisas vão fazer com que muitos cristãos não entrem no reino de Deus. Rebelião contra a voz de Deus. Orgulho humano. Arrogância humana. Rudeza humana. Calúnia. Aquilo que eles chamam de liberdade Vontade própria Independência Eles dizem que eles são cristãos muito independentes hoje Desobediência e desonra mas se olharmos no jardim, estas são as mesmas coisas que fizeram com que Adão e Eva, quando eles foram confrontados com a grande oportunidade de conduzir toda a humanidade para Deus, estas são as coisas que fizeram com que eles destruíssem e desperdiçassem a esta oportunidade por causa do orgulho. Tiveram uma oportunidade tão maravilhosa de conduzir toda a raça humana, toda a humanidade para a vida eterna, para uma vida sem morte. Mas eles mergulharam toda a humanidade nesta inacreditável tragédia e morte eterna por causa da rebelião, arrogância, orgulho, vontade própria, desobediência, desonra. Estas são as coisas, todas estas coisas que estão perturbando a Igreja de Cristo hoje. It is a tragedy today. 
É uma tragédia hoje. E você vê este exemplo se repetindo através de toda a Bíblia e chegou até a igreja deste dia presente. Você descobre que nos dias de Noé se repetiu Sodoma e Gomorra também se repetiu lá Esta desobediência, esta mente independente Então vamos ver o que acontece Quando aquele dia chega E quando o Senhor então está esperando aqueles que vão entrar no seu reino Ele está inspecionando-os Examinando-os Nós vimos muito claramente Que esse senso de já, já estar garantido é uma tragédia E você vê que o Senhor está exaltando fé o livro de Mateus 13, 46, ele diz. Mateus capítulo 13, povo abençoado, versículo 42, ele diz o seguinte. No fim dos tempos, os anjos lançarão na fornalha ardente os que praticam o mal, onde haverá choro e ranger de dentes. E aqueles que não tiveram fé. E Mateus 22, versículo 13, ele fala a mesma coisa. Ele diz o seguinte, 22, 13. Mateus 22, 13. Então, o rei disse aos que o serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas ali, nas trevas, ali onde haverá choro e ranger de dentes. Então, nós vimos na fé do centurião como que Jesus exalta a fé para entrar no reino de Deus. Então ele diz que na entrada do reino de Deus, ele vai ainda sustentar este padrão de fé e aqueles que não têm fé, eles serão lançados para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês agora entendem por que, que ele nos enviou com muito poder para levantar aleijados, abrir ouvidos, olhos cegos, ouvidos surdos, deletar HIV AIDS, ferir as nações com terremoto? É para que a sua fé seja construída. Por quê? Porque a sua fé vai ser muito importante lá na entrada. E é por isso que no livro de Mateus 24, 51, ele diz o seguinte. Aqui ele ainda está enfatizando 
ah, o destino daqueles que não têm fé, ele diz, ele vai cortá-los em pedaços e lançará no lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 30, ainda enfatizando o destino daqueles que não têm fé. Na porta do céu, na fronteira para entrar no céu. Mateus 25, 30, ele diz... E lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então o Senhor realmente exaltou a fé. Em 2 Timóteo, capítulo 2, nós estamos falando agora na entrada do céu. O livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Se vocês puderem ler comigo, povo abençoado. 2 Timóteo 2, do 19 ao 20. Ele diz o seguinte. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Selado com a inscrição que diz O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem E todo aquele que confessa o nome do Senhor Tem que se afastar da iniquidade Tem que se apartar do pecado muito sério, povo abençoado. O Senhor agora está identificando aqueles que vão entrar no reino de Deus. No livro de Lucas 2, do 25 ao 32, provavelmente Romanos 10, 9 a 10 é fácil por causa do tempo. Romanos 10, talvez seja mais fácil por causa do tempo. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso é sério, povo abençoado. O Senhor está enfatizando para esta geração falando com esta geração que há cidadãos dos céus. Entretanto, ninguém que diz Senhor, Senhor, que diz que é nascido de novo, que diz que é cristão e que diz que é salvo, vai entrar no reino dos céus. Que você tem que submeter-se à voz do Senhor. Você tem que submeter-se ao Senhor. 
and he says as it was in the days of Noah. E ele disse, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será na vinda do Messias. Nos dias de Noé, Noé foi escolhido por Deus porque ele foi obediente à voz de Deus. E é esta obediência à voz de Deus que fez com que Noé recebesse a advertência de Deus a respeito do juízo que estava chegando. Pela obediência, Deus avisou ele. Agora mesmo, há uma advertência que Deus está dando para a terra em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, de que o Messias está vindo. Prepare o caminho. Pre seja santo. O Messias está vindo. Sejam justos. O Messias está vindo. O Messias está vindo, prepare o caminho. O Messias está vindo, sejam santos. Que o Messias está vindo, arrependam-se, apartem-se do pecado e da iniquidade. Que o Messias está vindo, sejam justos. Que o Messias está vindo, vamos retornar ao temor de Deus, à reverência a Deus. E esta mesma voz está anunciando no livro do Apocalipse, capítulo 6, 18, que o juízo de Deus está vindo na tribulação. Esta mesma voz está anunciando e já deu para a terra um pequeno gostinho da ira no Covid, no Covid, no coronavírus. E o Senhor deu para Noé um plano de redenção, como ele iria sobreviver, como ele seria redimido para longe, para fora do juízo. E nesta era, o Senhor Deus para esta geração, um plano de redenção, recebam Jesus, vivam, sejam santos, vivam uma vida separada. Ele está falando através desta voz, usando esta voz. Então, Deus escolheu Noé por causa da obediência dele à voz do Senhor. E então, por causa desta obediência à voz de Deus, Noé pôde receber a advertência de Deus a respeito do juízo que estava vindo. E por causa desta obediência à voz de Deus, Noé pôde receber o plano de redenção de Deus que iria redimi-lo daquela ira vindoura. Você pode imaginar, construindo uma arca por 120 anos, advertindo aquela geração e sendo zombado, e eles estavam zombando dele. Então, Deus deu a Noé o seu plano de redenção, por quê? Porque ele foi obediente à sua voz. E então, por causa desta obediência, Deus levou Noé para dentro da arca. Então Deus fechou a porta. E as inundações vieram. Então Deus lembrou-se de Noé. E então... 
Noé saiu, ele sobreviveu, escapou. Nesta era, o Senhor já nos deu um plano redentor. A voz de Deus está falando na terra agora. Deus está simplesmente exigindo obediência a esta voz para que ele possa mostrar o seu plano de redenção antes que o arrebatamento aconteça e venha a tribulação. Isso é sério, povo abençoado. Porque o juízo de Deus está vindo. E o Senhor está dizendo que a cidadania do céu pertence àqueles que são sal da terra e luz do mundo. Veja o tremendo sal que o Senhor está e luz que o Senhor está usando neste ministério aleijado estão andando e o mundo agora pode ver a luz de Cristo. Agora o mundo pode ouvir outra conversa. Aleijados estão andando. Veja a quantidade de sal e de luz de Deus que está vindo neste neste avivamento. Que venha com este avivamento. Deus diz que o reino de Deus pertence àqueles que cumprem a lei. Aqueles que entendem que que a lei da graça de Jesus é uma lei muito mais elevada do que a lei do Antigo Testamento. Porque o sangue do Filho do próprio Deus vivo, ele foi derramado. Então ele está dizendo que o reino do céu não é para todo aquele que diz que é um cristão. Não! Porque há aqueles que dizem que são cristãos, mas eles dizem, não, eu não quero a lei, eu quero ter liberdade para fazer o que eu quiser, eu sou nascido de novo, mas eu não quero a lei. Entretanto, há uma lei muito mais elevada depois que o Messias veio. Agora... Ele está dizendo que o reino de Deus pertence àqueles que estão andando no caminho estreito. Aqueles que podem jejuar. Aqueles que acumulam seus tesouros no céu. Aqueles que amam os seus inimigos. Aqueles que dão para os necessitados. Porque o juízo de Deus está vindo. E há um lugar horrendo chamado lugar de escuridão, de trevas, de choro e de ranger de dentes. Isaías 30, 18, ele diz o seguinte, abram comigo, povo abençoado, Isaías 30, 18, enquanto terminamos agora, ele diz o seguinte, Contudo, o Senhor anseia por ser bondoso e gracioso para com vocês. Contudo, o Senhor deseja ser gracioso com vocês, bondoso com vocês. 
Ele se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. E quão bem-aventurados são aqueles que nele esperam. Aqueles que querem receber o Senhor, repitam depois de mim, povo abençoado. Diga, poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo nesta noite e me aparto de todo pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para entrar no meu coração e ser o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor, estabeleça no meu coração um senso de urgência para me preparar para o reino de Deus. Poderoso Senhor Jesus, hoje, no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Então, povo abençoado, em como, para finalizar, hoje nós vimos... Hoje nós vimos que cristãos são aqueles que viveram suas vidas nesta terra Vivendo uma esperança temporária Que aqui esta terra não é o lar deles Ele está dizendo que aqueles que são nascidos de novo Eles são iluminados, totalmente informados e educados de que a morte é inevitável enquanto nós estamos nesta terra. Eles estão cientes de que todos nesta terra estão, têm, um, têm um encontro marcado com a morte, a não ser que o arrebatamento venha antes. Eles estão conscientes de que quando você vive nesta terra, você vai viver apenas uma vez e você vai utilizar o seu tempo aqui muito bem para se preparar para Jesus. Eles sabem que nós estamos aqui como estrangeiros, peregrinos, como é, inquilinos, que a vida aqui é totalmente transitória. E este tempo tão curto da nossa vida nesta terra causa neles uma fome muito grande para o lar eterno, a casa permanente, a casa onde o arquiteto e construtor é o próprio Deus. Eles anseiam por esta casa. Não construída por mãos, mas cujo arquiteto e construtor é Deus. O Deus Todo-Poderoso está dizendo que a sua responsabilidade como cristão é se posicionar em uma posição onde você pode receber esta iluminação e esta mensagem que é poderosa para te fazer focar no reino de Deus. O Senhor está dizendo que aqueles que são nascidos de novo como cidadãos do reino vindouro, eles sabem que a morte não é o fim desta vida, que a morte tem que vir, mas depois da morte virá juízo e prestação de contas. 
bali baada ya kifo ni lazima kuna hukumu na pia vile vile kuna kuwajibika and he says that knowing that death is not the end is the reason why we Christians we call it sabendo que a morte não é o fim esta é a razão pela qual nós cristãos ele chama a morte do cristão como adormecer dormir e é por isso que nós vemos muito, muito claramente que para os cristãos, eles creem que depois desta vida, virá a vida maior. Que aqueles de nós que recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós temos a promessa celestial, a herança eterna esperando por nós. Depois da morte, o Senhor Deus está dizendo que muitos cristãos estão desinformados e eles não são iluminados e eles estão sentados em lugares onde eles estão recebendo notícias falsas, mensagens falsas e eles não sabem que esta vida é temporária e eles não sabem que o reino está vindo. Então, em outras palavras, Deus está exigindo que os cristãos devem viver uma vida que é totalmente diferente da vida daqueles que não são nascidos de novo. Deve ficar muito claro que este é um cristão e este não é um cristão. Por quê? Porque os cristãos, ele tem esperança além desta vida. Esperança depois desta vida. E esta distinção, esta diferença é o que define o cristianismo, a diferença entre os cristãos e os não cristãos. Portanto, o arrebatamento se torna este tremendo ato da grande libertação de Deus vindo para tirar os santos cristãos para longe da, desta terra quando o tempo do juízo chegar. Tirá-los para fora daqui antes que o juízo venha à terra. Então, o arrebatamento acontece antes da tribulação e os crentes são removidos desta terra e como eles sabem que é temporário, então Deus vem para removê-los. Eles sabiam que era temporário. Não se apegaram aqui. Então, estes cristãos que são cidadãos do reino de Deus, eles são tão iluminados que eles também sabem que o arrebatamento vai acontecer em um, em um instante. Será secreto e somente a igreja será tirada. E eles sabem que a iminência do arrebatamento significa que vai arrepender repentinamente quando as pessoas disserem isso e aquilo, não estarão esperando. E então somente aqueles que estarão prontos, que estão prontos, serão levados. Quando eles disserem paz, paz, eles vão perder o arrebatamento. E os verdadeiros cristãos sabem que o juízo de Deus vai ser inescapável para aqueles que se recusarem a ser santos como cristãos hoje. E eles estão muito cientes que o juízo de Deus será estritamente baseado na santidade e na justiça. 
Então eles abraçam a santidade e a justiça. Eles estão conscientes de que Deus vai julgar de acordo com a verdade dele. E que o juízo de Deus vai ser de acordo com a quantidade de graça com a qual Deus te abençoou, com a qual Deus te deu o privilégio de receber. Ele está dizendo que a condição do coração será examinada. Que a fé vai ser um padrão muito poderoso que ele vai medir. Fé em Cristo Jesus será muito crucial. E que o juízo de Deus vai ser de acordo com as obras que você fez aqui na terra. Que o juízo de Deus vai ser justo, vai ser reto. Que o juízo de Deus vai ser extremamente severo, como vocês viram na cruz. E que tudo isso traz à tona a importância e a, e a gravidade do arrependimento e da fé em Jesus. E que o lago de fogo, o lugar onde há trevas, choro e ranger de dentes, Exalta os perigos da, que está alertando dos perigos daqueles que se recusam a ouvir o Senhor, a obedecer o Senhor. Ele ressalta o valor da graça. Então, é muito claro agora que você tem os santos do Antigo Testamento, depois da sextagésima nona semana, o relógio parou, e então você tem a igreja, e então, depois que a plenitude dos gentios, a igreja, tiver entrado, então você tem a septuagésima semana, a última semana, a tribulação. Você vai ter os santos da tribulação. Noé foi salvo, Ló foi salvo, Enoque foi salvo, Raabe creu em Deus e ela foi salva de Jericó. Portanto, você agora tem que usar as vestes brancas nesta hora e se preparar para a sua libertação, para a sua salvação. Porque o Senhor está vindo para salvar o seu povo. O Senhor ama salvar o seu povo. É por isso que o nome dele é poderoso para salvar, poderoso salvador. O Messias está vindo. A glorificação está próxima. Estejam prontos o tempo todo. Obrigado. Todarabá. Muito obrigado.